السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آدرنية دائرة ഈ മഹല്ലത്തിനും മറ്റും ധീനി പ്രബോധനത്തിനും ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാരണ അതുപോലെ മറ്റു സയ്യിദന്മാർ മഹാനായ മത്സരങ്ങളവറികൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ലാഹു അക്ബർ ലാഹു അക്ബർ ലാഹു അക്ബർ ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി മഹത്തായ മറ്റുള്ള മഹാ പണ്ഡിതന്മാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ മാസത്തിൽ നടത്തി വരാറുള്ള ദിക്കറിൻ്റെ മജ്ലിസിലും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയൻ്റെ ഉറൂസിൻ്റെ സദസ്സിലും വേണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു അതാല ഇവിടെ മറവിട്ടെടുക്കുന്ന വലിയൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കൂടുതലായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹത്തായ ദിക്കറിൻ്റെ മജ്ലിസ് അലാബി ദിക്കരില്ലാഹി തൊത്തുമൈനുൽ കൊലോബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പല ജാതി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തന്ന മാർഗമാണ് വിധിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമൈനുൽ കൊലോപ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ദിക്കുറു ചൊല്ലൽ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിനിക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിക്രിൻ്റെയും സ്വലാത്തിൻ്റെയും മജ്ലിസുകളിൽ നാം സജീവമായി സംബന്ധിക്കുന്നവരാകണം അതിനിക്ക് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നതേ മാർഗമുള്ളൂ വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അവൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അവന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കലുമാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അതുപോലെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിഭാഗത്തെടുത്ത് സ്വർഗം നേടാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ 
ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അഥവാ അതിക്രിന്റെയും മജിലിസിന്റെയും ഒക്കെ സദസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ മാസത്തിലും ആഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ പള്ളികളിലും മറ്റുമായി നടക്കുമ്പോൾ സജീവമായി അത് സംബന്ധിച്ചാൽ അത് മതി നമുക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മജിലിസുകളിൽ നാം സംബന്ധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് അത് നമ്മൾ നിത്യവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് യാതൊരു കാശിന്റെയും മുടക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിലും മറ്റുമായിട്ട് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് എപ്പോ ചൊല്ലിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല തട്ടിക്കളയുകയില്ല ുംഹമ്മദ് <laughs> ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് അത് ഒരിക്കലും തള്ളപ്പെടുകയില്ല തട്ടിക്കളയുകയില്ല മറ്റുള്ള അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ നോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളൊക്കെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആ നിലക്ക് മറ്റുള്ള അമലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് ഒഴികെ അത് ചൊല്ലിയാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അഹറത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ആ സ്വലാത്ത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല തട്ടിക്കളയുകയില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തുകൾ ചെയ്യലോടുകൂടി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ ദിക്രുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ നാവുകൾ ഫിത്തിനയും ഫസാദും കുറ്റവും കുറവും എല്ലാം പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ നാവുകൾ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ദിക്കറുകളിലും സ്വലാത്തുകളിലുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ദിവസവും ഒരു പേജെങ്കിലും മോദി നമ്മുടെ നാവുകൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അലാ ബിരിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമൈനുൽ ഖുലൂബ് ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടി ദിക്കറു ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കറു ചൊല്ലിയാൽ ആ ദിക്കർ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ വെറുതെ നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ദിക്കറു ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനാര മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഒരാള് ഒരു വലിയൊരു മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി വലിയൊരു മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഇയാള് സാതൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ നന്നാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വലിയ ആ മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ബഹുമാനപൂർവ്വം അടുക്കാൻ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം വന്നില്ല ആദരവ് കൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ ആരോടോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ഉള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഉള്ളി എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കേരളത്തിൽ പറയും ഇവിടെ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബസല എന്നാണ് അറബിയിൽ അതിന് പറയുന്നത് 
ഉള്ളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു അൽ ബസൽ ബസൽ എന്ന് അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരാളോട് ഇത് കേട്ടു ദൂരെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് മഹാനായ ആ ഷെയ്ഖ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ദിക്രാണെന്ന് കരുതി ഇന്നമല്ലാതൊന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദിക്രാന്ന് വിചാരിച്ച് ദൂരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതോടുകൂടി കേട്ട ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിഞ്ഞു പോരുകയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ ദിക്ര ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ എന്നുള്ള അത് മഹത്തായ ഒരു ദിക്രാണ് എനിക്ക് ദിക്ര ആ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു തന്നതാണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചൊല്ലി ചൊല്ലി അയാൾ എന്തായി ആത്മാർത്ഥമായി അത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് വലിയ ദറജ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു പിന്നെ അയാൾ മന്ത്രി ചോദിയാൽ ആ ഊത്തിന് ഫലം അള്ളാഹു താല കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആരെയും രോഗം കൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ദിക്രകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും മന്ത്രി ചോദുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗം സുഖപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മഷഹൂറായി പ്രസിദ്ധനായി അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ പറയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അദ്ദേഹം വലിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ഷെയ്ഖ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട പാടന്നെ ഇയാൾ എണീറ്റ് നിന്ന് ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ വലിയ മഹത്വമായ ആദരവ് നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ആദരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് അൽ ബസൽ എന്നുള്ള ആ ദിക്കറ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ദിക്കറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കാരണത്താലാണ് ഇത്രയും വലിയ ദറജയിലേക്ക് മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്താൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഏത് ദിക്കറ് ബസൽ എന്നൊന്നും ഉള്ളി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ എന്നുള്ള ദിക്കറങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ദിക്കറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അത് അധികരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താലായെ സ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെന്തായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മഷഹൂറാക്കുകയും ഇദ്ദേഹം കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ ഏതായാലും ഒരുപാട് അത് 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 തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ വന്നപ്പോ വന്നത് ഞാൻ ഒരാരോടോ ഉള്ളി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അൽബാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം കേട്ട് അത് ഹിക്രാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായി കുറെ സമയമായല്ലോ ഈ ദിക്ര ചൊല്ലിയുണ്ട് ഇനി ഈ ദിക്ര ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ദിക്ര നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വേറൊരു ദിക്ര ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എത്രയായി റബ്ബെ അള്ളാ അള്ളാ എന്നുള്ള ദിക്രുകൾ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള ദിക്രുകൾ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നു അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ദിക്രുകൾ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് റബ്ബെ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദറജയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് അതെ ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു കേൾക്കുന്നു അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അൽ ബസൽ ഇലാഹി ബസൽ അയാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ബസൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി ചൊല്ലിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പദവി നൽകി ആദരിച്ചു അള്ളാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയത് അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആ ചൊല്ലുമ്പോൾ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ചൊല്ലിയപ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു
ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഈ ബാധുകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവസാനം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈമാനോടുകൂടി ജീവിച്ച് അവസാനം ആക്കിപ്പത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ മറവട്ടെടുക്കുന്ന വലിയൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുവാ ചെയ്ത് ദുവാവസീയത്തോടെ അസ്സാം വാലിക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു